யுக முடிவு நாளின் அடையாளமாக நபிகள் நாயகம் அவர்கள் முன்னெச்சரிக்கை செய்த ஒன்று இன்று ஒவ்வொரு வீட்டிலும் சர்வசாதாரணமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது வாரங்கள் இது தொடர்பான தகவல் ஒன்றை இன்று பார்ப்போம் ஒரு பெண் தனது எஜமானியை பெற்றெடுத்தால் அது யுக முடிவு நாளின் அடையாளங்களில் ஒன்றாகும் என நபிமொழி கூறுகின்றார் மக்கள் அன்று பிறக்கும் பொழுது அந்த தாய் ஏழையாக இருந்திருப்பாள் மகளை நல்ல ஒரு இடம் பார்த்து திருமணம் செய்து வைத்த பின் அந்த மகள் ஒரு சீமாட்டியாக வசதிகளுடன் வாழும் பொழுது மகளுக்கு தணிக்காகவும் துணிக்காகவும் தன்னுடைய தாயை தத்து எடுக்கின்றது போல் வீட்டில் வைத்து கொண்டு தன்னோடு சேர்த்து கொள்வாள் இது இன்றைய உலகில் சாதாரணமாக நடைமுறை ஆகிவிட்டது மகளின் வீட்டு வேலைகள் சமையல் வேலைகள் துணி துவைக்கும் வேலைகள் மகளின் குழந்தைகளை பார்த்து கொள்ள குழந்தைகள் மலசலம் கழித்தால் துப்புரவு செய்ய கடைத்தெருவுக்கு சென்று வர பிள்ளைகளை பாடசாலைக்கு கூட்டிட்டு சென்று வர மகளின் துணைக்காக காவலில் நிற்க பயணங்கள் சென்று வர இப்படி பலவற்றுக்கும் அறிந்தும் அறியாமலும் மகள் தன்னுடைய தாயை அடிமையாகவும் பயன்படுத்தி மகள் ஒரு எஜமானியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்று சர்வசாதாரணமாக ஆனால் இது உண்மைதானே இது மகளே உன் தாய்க்கு உரிய வேலை அல்ல இது உன் குழந்தைக்கு நீதான் தாய் இது உன்னுடைய வேலை நீ குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது உனக்குரிய கடமைகளை அவர்கள் செய்து முடித்து விட்டார்கள் ஆனால் அந்த வேலைகளை நீ இன்றும் எஜமானியாக இருந்து உன் தாயின் பொறுப்பில் சுமர்த்த வேண்டாம் இது குற்றம் இன்று வீடுகளில் சர்வசாதாரணமாக நடந்து வருகின்றதா இல்லையா உண்மையை கூறுங்கள் தாயின் அந்தஸ்து என்ன என்று தாய் என்பது தனது வீட்டின் வேலைக்காரி இல்லை ஆனால் இன்று நிறைய வீடுகளில் வயதான தாய்மார்களும் இன்று வேலைக்காரிகளாகத்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை நாம் காண முடிகின்றது இதைத்தான் நபிகள் நாயகம் சல் அவர்கள் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே முன்னெச்சரிக்கை செய்தார் ஒரு பெண் தனது எஜமானியை பெற்றெடுத்தால் அது யுக முடிவு நாளின் அடையாளங்களில் ஒன்றாகும் என்று நண்பர்களே உணர்ந்து கொள்வோம் அந்த யுக முடிவு நாளின் அடையாளமாக நான் என்னுடைய தாயை என் வீட்டு வேலைக்காரியாக பயன்படுத்தி வருகின்றேனா என்று எங்கள் வீட்டில் அந்த யுக முடிவு நாளின் அடையாளம் ஒன்று இருக்கின்றதா என்று ஒரு கணம் சிந்தித்து பாருங்கள் தாயை மதிப்போம் தாயை கௌரவிப்போம் தாய்க்கு உரிய கண்ணியத்தையும் அந்தஸ்தையும் வழங்குவோம் தாயின் பாதத்தின் கீழ்தான் சுவர்க்கம் உள்ளது சுவர்க்கத்தை நழுவவிட்டு வேறு எங்கும் சுவர்க்கம் தேடி செல்ல வேண்டாம் புரிந்து கொள்ளுங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் இந்த பதிவினை பகிருங்கள் உணர்ந்து செயல்பட்டு முழுமையாக பதிவை கேட்டுவிட்டு உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த விடயத்தை எடுத்து கூறுங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களில் யாராவது ஒருவருக்கு உதவுவதற்கும் நன்றி என்று நாங்கள் பார்த்த விடயம் யுக முடிவு நாளின் அடையாளமாக நபிகள் நாயகம் அவர்கள் முன்னெச்சரிக்கை செய்த ஒன்று இன்று ஒவ்வொரு வீட்டிலும் சர்வசாதாரணமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அது தொடர்பான தகவல் ஒன்றை இன்று பார்த்திருந்தோம் இந்த தகவலை நீங்கள் முழுமையாக கேட்ட பின்பு எமக்கு கொமன் பாக்ஸில் உங்கள் கருத்துக்களை எமக்கு தாருங்கள் இது போன்ற பல்வேறு தகவல்களை நீங்கள் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்வதற்கு எஃப்னா தமிழ் டிவியினை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைத்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்